Hai các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror Trong chương trình kể chuyện ma ngày hôm nay ha Thì đầu tiên cũng xin lỗi các bạn vì Sức khỏe của Tân à, Mấy bữa nay Sài Gòn trời nó cứ ui ui muốn mưa là cái mũi Tân bị dị ứng Rất là khó chịu Nó không thở được Vì bị, bị, bị viêm xoang á Thì bạn nào bị giống vậy sẽ hiểu Cho nên là Tân chưa có hoàn thành được cái phần 2 của cuốn tiểu thuyết À, ẩm dương lộ của Tân Thì Tân xin các bạn thông cảm cho Tân tuần sau ha Thì sức khỏe Tân tốt hơn thì Tân sẽ kể các bạn à, Thứ nhất đó là thứ hai đó là Tân xin phép kể câu chuyện ngày hôm nay Là một câu chuyện à, quỷ Nhưng mà là vì nó đi chung với cái series à, Mà mấy bữa nay Tân đang kể Đó là những cách mà chứng yểm của người Hoa Thì à, bạn này mới đêm hôm qua thôi Thì bạn đã đọc và cũng như nghe được cái câu chuyện của Tân thì bạn đã gửi về cho Tân để mà kể câu chuyện của bạn Cho nên là Tân xin phép Là những bạn nào đã gửi chuyện về cho Tân á à, Trước Thì cho phép Tân kể vào à, tuần sau à, Để à, cho Tân đi chung cái series này cho nó hay Thì mong các bạn thông cảm Và là hôm nay sức khỏe của Tân là hơi mệt Bởi à, mũi Tân bị ấn á Cũng à, khá nặng Uống thuốc rồi mà nó vẫn bị à, Nói chung là nó ngứa khó chịu lắm thì Tân kể sẽ có phần đó uh, âm thanh nó dở thì các bạn thông cảm ha Cố gắng lắng nghe Thì lại vậy Bạn này hôm qua gửi về cho mình Thì bạn là một trong những người uh, Mà đã từng sống ở Sài Gòn Ba của bạn là người Hoa Mẹ của bạn là người Việt uh, Trước đây bạn sống ở chợ lớn Thì bây giờ bạn có cái dịp uh, Để mà bạn đi uh, Theo bạn dùng cái từ là xuất khẩu lao động sang Đài Loan nhưng mà theo lời bạn kể thì bạn không xuất khẩu giống những người khác Là phải qua đó làm việc theo kiểu như là làm cho xí nghiệp Thì cuộc sống rất là kham khổ Còn bạn này thì sướng hơn một chút Bạn qua đó làm cho một người chủ trong một cửa hàng ăn uống Thì cái người chủ này á là chuyên nấu mì xào giòn mấy bạn Nấu mì xào giòn, cơm chiên rồi đó Thì bạn là người đi phụ bếp, rửa bếp cũng như là phụ việc Thì những ngày đầu đi qua bên Đài Loan á thì cũng khá là bỡ ngỡ nhưng mà thành phố thì khá đẹp Qua bên này làm cho người chủ được khoảng một năm à, Bạn đang làm ở thành phố Cao Hùng nha Làm được một năm Thì lúc này đây ông chủ cũng khá là thương nhân viên Vì thực sự bạn đi với một người bạn thân của bạn nữa Thì cái tiệm đó chỉ có hai, hai người đó làm thôi Bạn và bạn thân bạn phục vụ thôi Cho nên là ông chủ rất là thương Thì cái tháng đó à, doanh thu cũng khá là cao Cho nên là ông muốn thưởng À, một chuyến du lịch là dẫn luôn hai cái người dân nhân viên á, là là bạn với bạn của bạn đi chuyến du lịch này là đi chơi núi thì à, bạn rất là vui tại vì từ khi qua đây lao động á, thì bạn không có dịp để mà bạn à, đi chơi bao giờ ngoài những món ăn đài loan như khác tại vì mà bạn đi là đi lao động rất là cực khổ chứ không phải là đi du lịch cho nên là bạn không có được gọi là, là dư giả đâu bạn phải tiết kiệm từng đồng để mà gửi về gia đình của bạn và cũng như là cuộc sống của bạn tại Đài Loan nữa Mặc dù nhà chủ cũng cho ăn uống mà còn ăn mặc này nữa Thì cái chuyến đi đó đối với bạn và bạn của bạn rất là vui đó Nhưng mà bạn không ngờ chuyến đi đó trở thành một chuyến đi rất là kinh hoàng của bạn Câu chuyện bắt đầu từ đây Khi mà chuẩn bị lên xe đi Thì ông chủ của bạn mới phát cho bạn của bạn và bạn một lá bùa Mỗi người một lá bùa Và ông dặn là phải giữ nó trong người Và khi vào đó Ông sẽ đưa một cộng chỉ dài Và mỗi người phải nắm trên tay cộng chỉ này Và đi cùng với nhau Không được đi tách riêng lẻ ra Thì bạn cảm thấy rất là khó hiểu Bạn không hiểu lý do tại sao Thì lúc này đây á Thì bạn đã đi chơi đi đến nó chơi Thì khi đến nó chơi á Thì duy nhất bạn là người khá hiểu tiếng Hoa à, Thì vì ba của bạn là người Hoa Còn người bạn của bạn thì không À, hiểu chút chút thôi Còn bạn hiểu khá nhiều thì bạn cũng hỏi ông chủ thì ông nói là à, Đi chơi đi về là tao kể cho mày nghe Chứ còn bây giờ đang đi chơi Như vậy tao không có muốn nhắc đến cái chuyện đó Thì bạn mới im lặng mà bạn đi chơi Thì khi tới đó chơi rồi mọi thứ ok hết Thì bạn của bạn á Mới lúc nào đi về thì bạn của bạn mới chụp hình Thì chụp bằng điện thoại Chụp cho bạn À, thì cái năm đó là khi mà chụp cho bạn như vậy á, khi mà về thì 
cái người bạn của bạn mở tấm hình ra thì thấy đằng sau tấm hình có một cái hình một cái người khá là ghê nhỏ tóc thì giống như là không phải là tóc dài hẳn tóc giống như là bị rơi rụng á giống như cái người mà bị rơi rụng á nhưng mà biết là một một cái một cái người à, con gái tại bận đầm đỏ nhưng mà mặt thì rất liền là ghê mặt thì méo mó mà cũng không có rõ hình dạng mà giống mặt quỷ vậy á thì cái người bạn của bạn mới 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 đưa cho ông chủ coi ông chủ lúc này tự nhiên ông chửi rất là lớn và ông đòi đuổi ông đòi đuổi người bạn của bạn đi luôn và hai người xin cỡ nào ông cũng không chấp nhận và ông đuổi bạn của bạn đi và khi người bạn của bạn này đi á bị bỏ đuổi đi mà không hiểu lý do tại sao ông chấp nhận trả luôn 3 tháng tiền lương cũng như vé máy bay mọi thứ để cho người bạn của bạn đi về lại việt nam mua cái vé gấp luôn rất mất tiền thì bạn của bạn là đi về đi về việt nam trong ngày hôm đó thì bạn nó lại rất là buồn một phần buồn một phần mệt vì không còn ai phụ chung với mình nữa nhưng mà đến đêm hôm đó bạn nó trực tiếp bạn hỏi ông thầy ông mới nói là À, bạn bạn của mày đã không nghe lời tao nói đã không cầm lá bùa cũng như cộng chỉ của tao bạn của mày á, đã dẫn con quỷ đó về nhà này thì bạn hỏi là quỷ là như thế nào làm sao mà bạn 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 biết được thì ông mới nói là trong ở người đài loan có một truyền thuyết đó là nó có liên quan đến cái dục cuộc chi dân của người hán các bạn mà mình đã từng kể những câu chuyện của mình đó thì những người này họ qua bên đây thì để mà chứng ở cái cây chỗ cái núi đó thì một ông thầy nó làm cái phép gì đó để mà nó trở thành một cái chuyện lưu truyền luôn là cái cô bé đó sẽ bị yểm bùa ngay tại đó và hàng năm là phải cống hiến một em bé bằng tuổi để thay thế để giống như là giữ chân của như là để tạo ra cái sinh khí tốt vậy đó. thì đây là một bộ môn tà đạo của người của, của người nhà Minh đó là người Hán nhưng mà nhà Minh di dân qua đây thì sau đó khi mà như vậy xảy ra thì khi mà hòa bình Đài Loan được lập thành thành là thành một quốc gia thì dần dần người ta không còn đi cống nạp như vậy nữa và người ta bỏ luôn. Cho nên cái cô bé cuối cùng à, đáng lẽ ra cổ được siêu thoát. Tại vì có một người khác cống nạp vào chỗ đó thì đáng lẽ được siêu thoát thì cổ không được siêu thoát. Mà cái cô bé nó khoảng 5 6 tuổi thì cổ tức tối của thành quỷ. Và bất cứ một người nào đi vào những khu rừng của Đài Loan, bất cứ khu rừng nào luôn của Đài Loan đều sẽ gặp một đứa bé giống như vậy. À, đi về chung với mình đi về chung với mình đó mà nếu họ về họ sẽ dẫn người nhà của mình những người trong vùng của mình để đi vô đó với họ và giết họ hoặc là hù dọa họ hoặc là giam cầm hay nhốt họ chỉ có một người nào đó thay thế thì cái người nhà đó của mình mới về được cho nên ông này khi ông thấy cái chuyện đó ông rất là sợ và ông đuổi người bạn của bạn thì cái câu chuyện dừng ở đó bẵng đi thời gian và một năm sau thì bạn không có thấy một cái vấn đề gì xảy ra trong nhà của ông này Dẫu cho ông này cũng kêu thầy đồ về làm các kiểu Thì bạn này không có tin Bạn này bạn nghĩ là Đây là câu chuyện mê tính dị đoan gì đó của người Đài Loan thôi Con quỷ này nó không tồn tại Thì lúc lúc này đây á Bạn vẫn bình thường Thì càng ngày làm ăn ở đó càng phát triển Thì bạn có dịp bạn gửi về cho gia đình tiền bạc Và một ngày hôm đó Bạn có xin à, Bạn xin ông chủ cho bạn về Việt Nam lại để thăm gia đình ba mẹ của mình thì khi bạn về tới Việt Nam á bạn thăm gia đình của bạn được 4 năm ngày rồi đi chơi rồi các kiểu thì đến ngày thứ sáu á thì bạn mới qua cái nhà người bạn mà bị đuổi của ngày của một năm trước đó người bạn làm chung á thì qua nhà người bạn đó để mà một phần thăm lại bạn của mình để coi cuộc sống bạn mình ra sao là thứ nhất thứ hai là để kể cái câu chuyện mà ông chủ kể trong đêm đó cho bạn này nghe nhưng mà khi qua thì người nhà của bạn này nói bạn này không hề về tới Việt Nam Và đã mất liên lạc suốt một năm nay và không có cách nào gọi được Thì lúc này người bạn, là lúc này bạn mới rất là bàng hoàng và không hiểu lý do tại sao Thì bạn đã hỏi hỏi là tại sao không báo công an Thì người nhà mới nói là nó đi thì ít có bao giờ nó gọi về đâu mà, mà báo công an Lúc này người nhà của người bạn bạn rất là quan mang Không hiểu lý do là con mình đi ngày hôm đó đi đâu mà sao không về bạn của mình đã trở về Đài Loan lại và kể sự việc này cho ông chủ nghe và ông chủ ông tím tái mặt ông hết ông rất là sợ ông nói là thực sự ra tao không muốn dính vô cái chuyện này đây là một câu chuyện có thật à, cho nên là tao nói đây là một truyền thuyết cũng như là cái câu chuyện mà bất cứ người Đài Loan nào cũng biết về cái con quỷ này cho nên là tao không có thể giúp được tao cũng không biết cách nào để tao giúp 
mình mày thấy đó khi mà tao đuổi nó đi là bây giờ nó không trở về nữa thì nó, nó đã trở về cái khu rừng mà tao mày đã, đã mà đã đã đi và cũng như là ở cái khu rừng đó nơi mà nó chụp tấm hình thấy con bé đó thì nó là bị nhốt ở đó đừng cố gắng tìm nó vì nếu như tìm thì mày sẽ là người thay thế thằng bạn mày mà thằng bạn mày có trở về cũng không phải là trở về là một người bạn của mày nữa mà nó chỉ là một hồn ma thôi là một cái xác mà là một cái là một cái hồn gì đó mà nó không có ý thức ý ông nói là như vậy các bạn thì qua cái câu chuyện này bạn nói là cái cách chứng điểm của người người hoa quá là ghê và có những cách mà họ không hiểu từ đó bạn tìm hiểu thêm những câu chuyện tại đài loan nữa và bạn phát hiện ra rất là nhiều điều bí ẩn quanh cái câu chuyện con quỷ về nhà này nó là nó trong hình dạng của một đứa bé áo đỏ tóc dài mà nó đi nó đi về là nó sẽ dẫn bạn đi vô lại khu rừng mà nơi bạn đã tới đó chơi và tham quan cho nên là một số gia đình hay những người đó ta biết nó cầm theo bùa và di cộng chỉ nên dẫn đường mình về đừng bị đừng dẫn nó theo nhưng mà có lẽ bạn của bạn này đã quăng cái lá bùa ở trong cái khu rừng này và không giữ nó trong mình hoặc làm rớt gì đó thì đến giờ bạn cũng rất là hoang mang mà không biết là bạn của bạn có còn tồn tại hay không à, câu chuyện này hôm qua làm cho tân cũng không dám ngủ luôn tại vì tân không có tin là trên đời có một chuyện ghê gớm như vậy mặc dù mình là một người kể chuyện ma cũng như là một người đi tìm rất nhiều truyền thuyết nhưng chính bạn là người trải nghiệm và bạn mất đi một người bạn thân của mình một cách rất là đột ngột nhưng mà cũng không có một người nào biết cũng như không một người nào tìm cho bạn hết thì mình nghĩ đó nếu đây là câu chuyện có thật mà thiệt sự thật thì tại vì mình cũng sau khi đó mình đã nghiên cứu thì đúng là có thiệt bạn thì uh, trong cái clip này á uh, mình sẽ up tấm hình uh, hình chụp mà thấy cái người cái 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 người đó đằng sau lưng lên để cho các bạn xem luôn đó thì mong các bạn có thể là chia sẻ cũng như là subscribe like share cho cái cái, cái cái câu chuyện này để mà tân có thêm nhiều người bạn nữa để coi là câu chuyện có thiệt hay là không à, để tân biết là à, con quỷ này nó là như thế nào tại vì đây làm cái tân là một đề tài là tân rất là hào hứng tại vì đầu giờ trên là trung quốc nè hồng kông nè hay là các nước như là phương tây nè việt nam nè các dùng là chưa bao giờ tân nghe một câu chuyện quỷ đài loan các bạn đây là lần đầu tiên tân biết đến con quỷ này mà nó nói thật là huyền bí luôn nó đi đến mà nó dẫn người nhà của mình đi và chỉ khi nào có người nhà của mình thay thế thì nó mới cho người kia về nhưng không phải về trong hình dạng của, của người nhà mình nữa mà lúc này là một cái xác không hồn hoặc là một người không ý thức cái câu chuyện này khá khá là hay các bạn thì tân sẽ cố gắng tân tìm hiểu thêm về thông tin để gửi đến các bạn những câu chuyện à, của đài loan trong thời gian sau thì rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe vì hôm nay tình hình sức khỏe tân không tốt cho nên là tân kể đến đây thôi và hẹn các bạn trong những chương trình sau nhớ đăng ký subscribe và ủng hộ cho kênh nhiều hơn nữa nha à và thứ tư này là tân bắt đầu bấm máy quay một tiểu phẩm chuyện ma ngắn đầu tiên thì cố gắng hoàn tất thật sớm để mà gửi đến các bạn một câu chuyện ma ngắn bằng điện ảnh bằng thông điệp của phim các bạn nhớ ủng hộ nha và đừng có giận tân khi đã không ra được phần 2 của âm dương lộ vì thật sự là công việc quá bận và sức khỏe của tân nếu ai bị viêm xoang thì sẽ hiểu rất là nhất và rất là rất là mệt và bây giờ bye bye hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau nha